سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز بینندگان خوب و محترم برنامه دنیای مکینتاش مکورم به برنامه خودتون خوش اومدید خب دوستان عزیز در قسمت قبل در هفته پیش با هم مروری داشتیم بر سیسامل سنول پارد و آخرین بخشی که با هم در موردش صحبت کردیم تایم ماشین یا ماشین زمان بود که دیدید چه کارایی های بسیار خوبی داره و چقدر برنامه قوی و خوبی هستش برای بکاپ گرفتن از هارد درایو و فایل های شما در داخل کامپیوتر شخصیتون امروز قبل از که بخوایم به پیش بریم و درس رو به قول حرف قدم به قدم با هم به به قول معرف اعماق دل این اپریتنگ سیستم در این سلو پارت بریم یه نکته خیلی مهمیه هستش که هفته پیش یه اشاره خیلی کوتاهی در موردش داشتم و اون هم دیدن پوشه ها و یا کلا فایل ها در فایندر از طریق چهار گزینه مختلف آیکون، کالوم، لیست و کاور فلو بود که میخوام یه توضیح به قول معرف بیشتری به شما بدم چون استفاده از کاور فلو که در واقع یه فیچر جدید هستش در اسنول پارت و در همچنین ورژن قبلی مک اوس ایکس لپارت خیلی 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 جاها بیتونید ازش استفاده کنید و بسیار مفید هستش خب دوستان الان با هم میخوایم به قول رفت ببینیم که کاور فلو دقیقا چطوری کار میکنه و چه استفاده میشه از کاور فلو که در واقع یه ویژوال ویو هستش در فایندر استفاده کنیم خب همونطور که معلوم میخوام در تصویر به شما دوستان نشون بدم من الان اینجا صفحه فایندر باز میکنم و همونطور که مشاهده میکنید و همونطور که هفته قبل به شما گفتم و اشاره کردم این بالا چهار تا آیکون هستش و در واقع چهار تا آپشن هستش که اولیش در واقع آیکون هستش اسم اون ویژوال ویو که توی فایندر هست و فولدر ها پوش ها و یا کلا هر جایی که فایندر باز میشه اون محتویات داخل اون فایل و یا هارد درایو رو به صورت آیکون به شما نشون میده همونطور که در تصویر میبینید در واقع سمت راست اون منوی لیست هستش که به صورت لیست به شما نشون میده که توی اون فا... فایندر و یا توی اون هارد درایو و یا اون فولدر هایی که هستش پوش هایی که هستش چه فایل هایی دارید چه اطلاعاتی دارید و بعدی که در سمت راستش قرار داره لیست هستش اسم اون ویژوال ویو لیست هستش که به صورت لیست به شما نشون میده همونطور که من در تصویر دارم بهتون نشون میدم وقتی شما روی هر پوشه ای میرید داخل اون پوشه رو به صورت لیست بندی به شما نشون میده ولی از همه مهمتر کاور فلو هستش که در واقع فیچر جدید سنول پارت هستش که وقتی من اونو کلیک میکنم همونطور که الان مشاهده میکنید به من در واقع ویژوال میده و یا دید تصویری میده از فایل هایی که دارم این به این معنیه که من لازم نیستش که روی فایل هایی که دارم کلیک کنم تا بتونم اون فایل رو ببینم حالا اگه اون فایل عکس باشه لازمی که دبل کلیک کنم یعنی دو تا کلیک بزنم تا عکس با برنامه ایم. حالا مثلا پریویو یا هر برنامه دیگه باز بشه تا اون عکس رو ببینم من میتونم خیلی ساده با کلیک کردن برای اسپیس برای کیبورد پریویو داشته باشم یعنی مخ... نگاه مختصری داشته باشم به داخل اون فایل و به اون رو کنکاش کنم داخل اون فایل ببینم چی هستش چی نیستش و همطور که میبینید میتونم با دکمه های فلش هایی که روی کیبورد هست بالا پایین چپ و راست وقتی به سمت راست میرم همونطور که میبینید در کار فلو دونه دونه به, سر... به سمت راست میره اگه بخوام به چپ برم به سمت چپ میره و من میتونم که تصویری داشته باشم از پریویو اون فایل حالا هر فایلی میخواد باشه مهم نیست اکثر فرمت ها و یا اگر نگم همه فرمت ها ساپورت میشه توسط کاور فلو و شما میتونید که پریویو داشته باشین حالا فایلتون میتونه مایکروسافت ورد باشه میتونه پی دی اف فایل باشه میتونه عکس باشه میتونه موزیک باشه میتونه ویدیو باشه و اکثر فایل هایی که استاندارد هستن و شما میتونید از طریق کاور فلو پریویو سری بکنید همطور که میبینید من الان اینجا میخوام بهتون نشون بدم من میتونم منوی فایندر رو اینجا وقتی من با موس روش رفتم کلیکم شما میبینید تصویر موس رو هم به صورت یه دست تغییر میکنه اگه من موس رو لفت کلیک یعنی کلیک چپ رو نگه دارم و با دست راست موس رو در واقع چون من الان لپتاپ دارم با دست راست ولی اگه با موس هست فقط موس رو بالا پایین اگر بکنید میتونم کار فلو رو بزرگتر کنم در واقع ترش کنم. که به قول معرف حالا اگه میخواین کچیکتر باشه کچیکترش میکنین اگه میخواین بزرگتر باشه بزرگترش میکنین و این بالا یه 
به اون حرف آپشن دیگه و یا یک طول دیگه هستش که در واقع همون کار اسپیس باتون رو میکنه اسپ... دکمه اسپیس بر روی کیبورد رو که یه علامت چشم هستش اسمش کویک لوک هستش این نگاه سریع که گفتیم وقتی شما روی اسپیس کلیک میکنید روی فایلی که هستین توی کاور فلو وقتی اسپیس رو میزنید اون پریویو باز میشه این کویک لوک هم دقیقا همین کار میکنه فرقش اینه که شما از کیبورد استفاده نمی کنید و از دکمه ماوس استفاده می کنید لفت کلیک یه دونه میزنید و در واقع میتونید یه نگاه سریع داشته باشید به اون فایل مورد نظرتون و ما الان میخوایم با هم مروری داشته باشیم به کاتگوری اول یا قسمت اول در سیستم پرفرنسز که در واقع گفتیم اسمش پرسونال هستش و اولین آپشنی که شما اونجا دارین اولین بخشش و یا قسمتش اپیرنس هستش که اگه ترجمه میخوام بکنم میشه ظاهر حالا بیایم ببینیم که اپیرنس چی کار میکنه وقتی من روی اپیرنس کلیک میکنم همونطور که شما در صفحه های تلویزیون خودتون مشاهده میکنید این صفحه باز میشه و در باکس اول و یا اون قسمت اول دو تا آپشن بیشتر نیست که یکیش اپیرنس هستش یکی هم هایلایت کالر یعنی رنگ هایلایت قسمت اول اپیرنس در واقع شما وقتی روی اون باکس جلوی اپیرنس که بلو زده به معنی آبی و کنارش هم رنگ آبی هستش کلیک میکنید دو تا آپشن بیشتر ندارید یکی بلو هستش یکی گرافیت که رنگ گرافیت هستش خاک سری روشن و وقتی شما گرافیت میزنید اگر من الان یه صفحه فایندر باز کنم شما همونطور که میبینید تمام این دکمه هایی که در واقع کلیت هایی که روی فایندر هستش رنگشون توسی میشه و الان من اگه اونو برگردونم به آبی همونطور که میبینید اینجا رنگی شد یعنی در واقع رنگ پیدا کرد اون گرافیت در واقع حالت یه جوری میشه گفت سیاه سفیدش میکنه رنگ رو بی میبره در پایینش میبینید که هایلایت کالر هستش جلوش دوباره یه باکس نوشته بلو به معنی آبی رنگ آبی و رنگ آبی هم کنارش هست اگر روش کلیک کنید میبینید که چند تا رنگ دارید گرافیت سیلور نقره ای گلد طلایی رد و آدر هم اون پایین هستش که میتونید رنگ مخصوص و رنگ خاصی رو که میخواین انتخاب کنید. همونطور که میبینید من الان یه صفحه فایندر باز کردم و الان ویو کاور فلو دارم اونو برمیگردونم به حالت قبلیش یعنی به صورت کالوم یا ستون لیست ستونی و مثلا اگر رو هر چیزی که کلیک کنم رو هر فولدری که من الان کلیک کنم میبینید که روی فولدری که کلیک میکنم هایلایت آبی میشه که مشخص کنه من در واقع کجا رو الان روش کلیک کردم. حالا من اگه توی اپیرنس در واقع این هایلایت کالر رو مثلا رد کنم همونطور که میبینید الان هایلایت من روی فایندر قرمز شده این هم باز آپشن خاصی نیست به اون حرف سلیقه‌ایه حالا شما اگر رنگ آبی بدتون میاد میتونین عوض کنید ولی میگم همچین کاربرد خاصی نداره فقط برای تغییر رنگ هایلایت ماستون هست جایی که با ماست قرار دارین در فایندر و در قسمت بعدی یا باکس وسط که شما در منوی اپیرنس میبینید در واقع دو تا آپشن اصلی دارید یکی پلیس سکرول آروز هستش و یکی هم کلیک این در سکرول بار تو حالا آپشن های مختلف در مورد گزینه اول پلیس سکرول آروز در واقع سکرول آروز فلش هایی که بالا پایین میکنه موسا همونطور که الان هم روی صفحه مانیتور به شما نشون میدم این دو تا فلش ریزی که میبینید برای اینه که به قول معروف صفحه فایندر رو مثلا ممکنه شما پولدر خیلی زیادی داشته باشین اونو بالا پایین میبرین از طریق اسکرول ماستون و یا میتونید از طریق این دو تا فلش این کار انجام بدید حالا این کار اپیرنس اینجا چی کار میکنه شما اگه توگیدر داشته باشین همونطور که میبینید این دو تا فلش ها پلوی هم در پایین قرار گرفتن همونطور که روی صفحه مشاهده میکنین حالا من اگه بیام کلیک کنم روی اد تاپ اند باتن اینا از هم جدا میشن و فلشی که به سمت پایین میره پایین فلشی که بالاست بالا قرار میگیره اینم 
زیاد کاربرد خاصی نداره حالا بستگی به راحتی شما در کار کردن با فایندر داره که میتونید حالا دو تاشو پله هم داشته باشین یا یکی بالا یکی پایین ولی معمولا میگم اسکرولینگ کردن توی حالا کامپیوتر ویندوز یا اپل فرق نمیکنه مکینتاش معمولا ما از ماوس استفاده میکنیم حالا اگر کسی میخواد از این فلش ها استفاده کنه اون بستگی به راحتی شما دوست عزیز داره و قسمت بعدی هستش کلیک این دسکرول بار 2 این هم باز جنبه به قول معروف تشریفاتی داره کار خاصی نمی کنه قسمت اول هست جامپ تو the next page که وقتی شما روی این کلیک کردین وقتی نگر می دارید در قول اسکرول و اون فلش رو اون با سرعت میاد پایین اگه بعدیش باشه آروم آروم میاد پایین و یک کلیک یه جای دیگه هم هستشون پایین زده Use Smooth Scrolling من پیشنهاد میکنم که همیشه اینو به قول رفت تیکش رو بزنید کلیک شده باشه چون وقتی شما سکرول میکنید با ماستون اون این آپشن در کمک کمک میکنه که سکرولتون نرم و راحت باشه یعنی سریع جامپ نکنه به قول رفت سریع رد شد بعد شما این مجبور شید آروم آروم بریم بالا پایین قسمت بعدی هستش Minimize When Double Clicking a Windows Title Bar اگه شما این آپشن رو دی اکتیف کنید یعنی دیگه از کار بندازینش و اون تیکش رو بردارین من الان وقتی اینجا توی این صفحه توی بالای فایندر توی باکس بالای فایندر وقتی دو تا کلیک یا هر چند تا کلیک پشت سرم میزنم هیچ تغییری ایجاد نمیشه ولی اگر در اپیرنس این آپشن اکتیف باشه و من اون تیکش رو بزنم وقتی اینجا دبل کلیک میزنم در واقع منوی فایندر من میره در داک قرار میگیره و یه جوری از صفحه دسکاپ میره به داک منتقل میشه که اینم گزینه کاربردی خاصی نیست ولی خب میتونه تا حدودی برای بعضی موارد مفید باشه ریسنت آیتم همونطوری که در درس های گذشته با هم مرور کردیم در واقع آپشنی هستش در اپل منیو همونطور که در تصویر الان مشاهده میکنید در گوشه سمت چپ بالای کامپیوتر بالای اسکرین شما به شما کمک میکنه که اپلیکیشن ها یعنی برنامه ها داکیمنت های پوشه ها یا فایل هایی که دارید و قسمت آخر مال سرور هستش که الان توضیح نمیدم کلا در این اواخر حالا 5 دقیقه 10 دقیقه یه ساعت از آخرین باری که کامپیوترتون روشن کردید تا به حال چه برنامه های پوشایی رو باز کردید بنابراین اگر مثلا فایلتون یه جایی باشه که مثلا باید هی کلیک کنید پوشه تو پوشه باشه دیگه لازم نیست این کار بکنید این تو ریسنت آیتم یعنی آیتم هایی که در این اواخر استفاده کردید روش کلیک می‌کنید و باز میشه حالا نمبر اف ریسنت آیتمز به صورت استاندارد ده تا هستش یعنی اگه شما ده تا برنامه باز کرده باشید وقتی یازده همی رو وام میکنید به صورت اوتومات اون اولیه به قرار رفت مخفی میشه و یازده همیه میاد چون همونطور که اسمش روش هست ریسند آیتم به معنی آیتم های اخیر و یا آخر هستش که اینجا شما میتونید توی اپیر، اپیرنس این ده رو مثلا بکنید پونزه بیس سی تا پنجاه بیشتر از پنجاه نمیتونید بکنید که در واقع لیست جای ده تا آیتم آخر پنجاه تای آخر به شما نشون میده ولی خب یه جورایی پیشنهاد نمی کنم چون خیلی لیست بلند بالایی میشه و یه جورایی وقتی کلیک میکنید باید <تصفح> سختتر میشه پیدا کردنش و همونطور میتونید در مورد داکیومنت این کار بکنید و یا سرور و اما منوی بعدی که میخوایم با هم در سیستم پرفرنسز در قسمت پرسونال با هم بررسی کنیم دسکتاپ اند اسکرین سیور نام داره همونطور که اسمش روش هست وقتی من کلیک میکنم اینجا صفحه ای با میشه که در واقع صفحه دسکتاپ اند اسکرین سیور هستش و اونجا ما دو تا آپشن اصلی داریم اولیش دسکتاپ هستش که الان در واقع هایلایت شده به رنگ آبی و اون یکی اسکرین سیور هستش اول با هم مروری میکنیم بر دسکتاپ 
در واقع اینجا جایی هستش که در مرحله اول شما میتونید بکگراند و یا اون تصویر روی دسکتاپتون رو عوض کنید حالا میتونید تصویر خالی بذارید میتونید عکس خودتون رو بذارید یا هر, هر تصویری که دوست دارید همطور که مشاهده میکنید مثلا یکی از فولدرهایی که اینجا هستش اینا فولدرهایی که به صورت استاندارد شرکت اپل برای سیستم عامله خودش یعنی اسنال پارت گذاشته مثلا اینجا یه فولدری هستش به نام فولدر نیچر برای مثال وقتی من روش کلیک میکنم الان برای مثال روی این عکس من با ماوس کلیک میزنم همطور که میدید بکراند من تصویرش عوض میشه و اون عکسی که الان کلیک کردم الان بکراند و یا اون تصویر روی دستاپ من هستش و شما اینجا آپشن های مختلفی دارید میتونید عکس های خودتون رو اضافه کنید یا هر کاری که میکنید برای این کار این پایین صفحه اگه دقت کنید یه علامت مثبت یا به علاوه وجود داره که شما برای اینکه بخواین عکس جدید استفاده کنید روی اون کلیک میکنید و منوی فایندری باز میشه که شما مثلا اگه عکس رو روی دسکتاپتون سیو داشته باشین برای مثال من اگه روی این کلیک کنم چوز به منی انتخاب رو میزنم و در واقع اون عکس یا اون فایلی که انتخاب کردم حتی میتونه پی دی اف فایل باشه مهم نیست باید فایل ویژوال و یا تصویری باشه تبدیل میشه به صفحه بکراند من و یا تصویر روی دسکتاپ من به این صورت شما میتونید فولدر و یا عکس پوشه یا عکس رو اضافه کنید به قسمت دسکتاپ بکراندتون و هر عکسی که میخواین بذارید خب دوستان عزیز با هم دیدیم که چطوری میتونیم بکراند و یا تصویر روی صفحه دسکتاپ رو با هم در سیستم عامل های اسنول پارت تغییر بدیم و در واقع اینجا به نظر چیز ساده میاد ولی یه سری آپشن های دیگه هم هستش در سیستم عامل اسنول پارت در واقع فیچر هایی که هستش شما میتونید همونطور که در تصویر هم دارید مشاهده میکنید این پایین یک آپشنی هستش به نام چینج پیکچر به معنی تغییر عکس وقتی شما اونو کلیکش رو میزنید در واقع تیک می... تیکش رو میزنید و کلیک میکنید منوی جلوش که در واقع باکس هستش اکتیو میشه و هایلایت میشه و زده جلوش every 30 minutes یعنی هر نیم ساعت یه بار که شما میتونید اونو تغییر بدید به حالا هر پنج دقیقه هر یک دقیقه یک ساعت یا یک روز و اون بالا زده when logging in یعنی هر موقع من وارد کامپیوتر میشم لاگین میکنم و قسمت بعدی when waiting for a یعنی قبل از که کامپیوتر شما به استند بای بره که وقتی شما این آپشن رو در واقع اکتیو میکنید یادتون باشه که این آپشن کاری که میکنه اون عکس هایی که توی اون فولدر هستش به صورت رندوم یعنی حالا عکس به ترتیب عکس هایی که تو آلبوم هستش نه به صورت رندوم عکس ها رو روی بکراند شما روی صفحه دسکتاپ شما تغییر میده و یادتون باشه وقتی این کار میکنید روی فولدری که میخواین این کار انجام بدید مثلا من الان میرم توی نیچر و روی نیچر روی عکس اول کلیک میکنم چینج پیکچر میزنم و مثلا میزنم every 5 second همونطور که الان مشاهده میکنید من کامپیوتر رو یه دقیقه رها میکنم میبینید بعد از پنج ثانیه صفحه دستاپ من عوض شد اون تصویری که روش بود این پایین هم هستش که در واقع رندوم اوردر هستش همونطور که گفتم به صورت استاندارد کلیک هستش رندوم اوردر و در واقع اکس به ترتیبی که تو آلبوم هست عوض نمیشه ولی اگه اینو بردارید به ترتیب عوض میشه یعنی به ترتیب اکس هایی که توی اون آلبوم هستش و در واقع اینم از تغییر به قول مرفت بکراند شما یا تصویر شما روی صفحه دسکتاپ دوستان عزیز قسمت بعدی که میخوایم در موردش با شما صحبت کنیم سکرین سیور هستش در قسمت پرسونال در سیستم پرفرنسز که در واقع اسمش روش هستش سکرین سیور هستش که 
در واقع حالت دکوری داره و وقتی مانیتور شما فقط در واقع مانیتور کامپیوتر شما حالا یا لپتاپ یا دسکتاپ فرقی نمیکنه قبل از که بخواد کامپیوتر شما به اسلیپ بره یعنی در واقع به حالت استند بای بره شما میتونید حالا برای قشنگی یا به هر دلیل دیگه ای مانیتورتون رو بزنید بره روی اسکرین سیور که همونطور که اینجا در تصویر میبینید گزینه های مختلف اینجا وجود داره و مثلا اگه این گزینه اول رو روش کلیک کنم و مثلا بزنم تست این در واقع حالتیه که به وجود میاد و در واقع شما میتونید حالا از این تصاویر آرام بخش لذت ببرید موقعی که با کامپیوتر خودتون کاری ندارید همطور که میبینید اون پایین یه در واقع تایملاینی هستش آپشنی هستش به نام Start Screen Saver شما در اینجا تعیین میکنید که بعد از چند دقیقه که در واقع حالت کامپیوتر شما استند بای هستش یعنی شما با کامپیوترتون کار نمی کنید در واقع اسکرین شما به حالت اسکرین سیور منتقل بشه و اون تصاویر انیمیشنی و یا حتی میتونه عکس ساده باشه به نمایش در بیاد و اما همونطور که در تصویر مشاهده میکنید دو تا آپشن دیگه هم اینجا هستش دو تا گزینه دیگه یکیش یوز رندوم اسکرین سیور هستش که به صورت رندوم نه به ترتیب در واقع اسکرین سیور های شما رو انتخاب میکنه و نمایش میده روی صفحات مانیتور و یا اسکرین شما و قسمت بعدی شو وید کلاک هستش یعنی اسکرین سیوری که داره نمایش داده میشه روی صفحه اسکرین شما یا مانیتور شما ساعتی هم که در واقع ساعت کامپیوتر شما هستش در واقع کنار اسکرین سیور نشون داده میشه من اگه اینو کلیک کنم و تست رو بزنم همونطور که میبینید اینجا ساعت هم اون پایین نشون داده میشه و این هم از اسکرین سیور در سیستم پرفرنسز قسمت بعدی در پرسونال در سیستم پرفرنسز داک هستش که در موردش مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم و اما قسمت بعدی همونطور که در تصاویر مشاهده می کنید اکسپوزز ان اسپیسز هستش که باز هم در این مورد در درس های قبلی توضیحات کافی رو ارائه دادیم خدمت شما عزیزان و اما قسمت آخر Languages and Texts هستش که برای در واقع تعیین فونت در روی کامپیوتر شما و یا تعیین زبانی که میخواین ازش استفاده کنید برای تایپ کردن و یا حتی زبان کامپیوتر استفاده کنید که متاسفانه وقت برنامه ما یواش یواش داره به پایان میرسه من فکر نمی کنم الان وقت کافی باشه برای اینکه در مورد Languages and Texts در سیستم پرفرنسز با شما صحبت کنم ولی در جلسات بعد حتما در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد و ما توضیحات لازم رو خدمت شما دوستان خوب هم ارائه خواهیم داد خب عزیزان به پایان این قسمت از برنامه دنیای مکینتاش مک ورلد رسیم امیدواریم که از برنامه امروز لذت برده باشیم قبل از که بخوام با شما خدافزی کنم یادآوری میکنم آدرس ایمیل برنامه یاهو مسینجر فیسبوک و یوتیوب برنامه مک ورلد با ما در تماس باشین اگه سوالی دارید و یا احتیاج به کمک دارید ما از طریق تمامی این آپشن ها یعنی فیسبوک یوتیوب یاهو مسینجر و ایمیل در خدمت شما عزیزان خواهیم بود خب دوستان امیدوارم هر جا که هستین شاد و پیروز و تندرست باشید پس تا برنامه بعد با تک تک شما ایزان خدافزی میکنم خدا نگهدار